എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം സ്ത്രീ വന്ധ്യതയ്ക്കുള്ള ആയുർവേദ ചികിത്സകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആയുർവേദ ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ജീവിത രീതി കൂടെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള ചികിത്സകളാണ് ഉള്ളത് ശമന ചികിത്സയും ശോധന ചികിത്സയും അപ്പോൾ ശമന ചികിത്സ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളെ ശമിപ്പിക്കുക നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ ശമിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ചികിത്സയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പല പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട് ഔഷധങ്ങളുണ്ടാവും ആശാവരിഷ്ടം അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടുള്ളൊരു ചികിത്സയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു എൻഡോമെട്രിയോസിസും പി സി ഒ എസൊക്കെ പോലെയുള്ള കുറേ അല്ലെങ്കിൽ ആർത്തവ ക്രമക്കേടുകൾ പിന്നെ അണ്ടോൽപാദനം ശരിയായ രീതിയിലാവാതിരിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഔഷധങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ചികിത്സ നടത്തുന്നു ഇപ്പോൾ സുകുമാര കഷായവും സപ്തസാര കഷായവും അതുപോലെ തന്നെ അശോകാരിഷ്ടമൊക്കെ പൊതുവായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഔഷധങ്ങളാണ് ഇതാണ് ശമന ചികിത്സ ഇനി ശോധന ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണങ്ങൾ പ്രത്യേക തരം കാരണങ്ങൾ അവയെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ദോഷങ്ങളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് അത് ശരീരം ശുദ്ധിയാക്കുന്ന ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാ അവയവങ്ങളെയും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു ചികിത്സ അപ്പോൾ ശോധന ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി തന്നെ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അതാണ് ഏറ്റവും ശരിയായ രീതി അപ്പോൾ വൈദ്യൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു നിരീക്ഷണവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവും ആ സമയത്ത് ആഹാരങ്ങളും വിഹാരങ്ങളും എല്ലാം വൈദ്യൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആയിരിക്കും എന്ത് കാര്യങ്ങളും പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ളൊരു ചിട്ടകളോട് കൂടിയായിരിക്കും ചെയ്യുക അപ്പോൾ പഞ്ചകർമ്മത്തിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ പൂർവ്വകർമ്മങ്ങളുണ്ട് അതായത് സ്നേഹനം സ്വേദനം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പൂർവ്വകർമ്മങ്ങളുണ്ട് സ്നേഹനം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബാഹ്യമായിട്ടും ആഭ്യന്തരമായിട്ടും നമ്മൾ സ്നേഹപ്രയോഗങ്ങൾ നടത്തുക അപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ നെയ് കഴിപ്പ് സേവിപ്പിക്കലുണ്ട് ഒരു നിശ്ചിത അളവിൽ ഓരോ ദിവസം നമ്മൾ കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു സ്നേഹപാനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ നെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ തൈലോ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ സേവിക്കാറുണ്ട് സ്നേഹപ്രയോഗങ്ങൾ നമ്മൾ സേവിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പറയാവുന്നത് നമ്മൾ ഉഴിച്ചിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ സ്നേഹപ്രയോഗം ഒരു ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള സ്നേഹപ്രയോഗമാണ് ഈ ഒഴിച്ചിൽ അപ്പം അതും അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അതിനുശേഷമാണ് സ്വേദനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചികിത്സാ വിധി അത് വീർപ്പിക്കലാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് ചികിത്സാ വിധികൾ വരുന്നത് അതായത് വമന വിരേചനം വസ്തി നസ്യം രക്തമോക്ഷണം അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഛർദ്ദിപ്പിക്കാൻ മരുന്നുകൾ അതിന് അനുയോജിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മരുന്നുകൾ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഛർദ്ദിപ്പിക്കുന്ന ചികിത്സാ വിധിയാണ് വമനം വിരേചനം വയറളക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂക്കിൽ മരുന്നൊഴിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം ചികിത്സാ രീതിയാണ് വസ്തി ഇത് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ത്രീ വന്ധ്യതയിൽ വസ്തി എന്ന് പറയുന്ന ചികിത്സ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതായത് ഉത്തരവസ്തി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം യോനി മാർഗത്തിലൂടെ കഷായങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഘൃതങ്ങൾ തൈലങ്ങൾ എന്ത് അതനുസരിച്ച് വൈദ്യന നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഒരു അനുയോജ്യമായ നമ്മൾ ഔഷധം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് യോനി മാർഗത്തിലൂടെ കടത്തി വിടുന്ന ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് ഒരു പ്രത്യേകതരം ചികിത്സാ രീതിയാണത് ഈ ചികിത്സകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഓരോ കപ്പിൾസിനും ഒരുപാട് സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും കൂടി വരുന്ന ഒരു ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കുറയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക തരം ചികിത്സാ രീതിയാണ് ഒരു തക്രധാര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തക്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോര് ബട്ടർ മിൽക്ക് അപ്പോൾ മോര് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ധാര പൊതുവെ അറിയുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും തൈല ധാരയൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് തക്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോര് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ധാര പ്രിപ്പറേഷനാണ് മാനസിക സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ചികിത്സാ വിധിയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലൂടെ ചിട്ടകളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ചികിത്സാ വിധികളാണ് ഇനി ഇത് കൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം അതുപോലെ തന്നെ അമിതവണ്ണം പ്രമേഹം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിളർച്ച ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ചികിത്സാ രീതികളായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അമിതവണ്ണം ഉള്ളത് അപ്പം ഒരു തൊണ്ണൂറ്
വ്യായാമം ശീലിപ്പിക്കുക അതായത് ഒരു ദിവസം ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ കുറഞ്ഞത് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരമെങ്കിലും പുറത്ത് മണ്ണിലിറങ്ങി കളിക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കുക അപ്പം ഇതാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ശാരീരികമായ ഒരു വ്യായാമം ഭക്ഷണങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഒരു നാവിൻ്റെ രുചി അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പല ഭക്ഷണങ്ങളും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് വേണ്ട അതായത് അതിൻ്റെ ഗുണവും എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് നല്ല ഭക്ഷണമാണോ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അത് വേണം നമ്മൾ കഴിക്കാനായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സമയത്ത് നല്ല രീതിയിലുള്ള ആഹാരം ഉൾപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെയാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ കൂടുതലായിട്ടും മാതള നാരങ്ങയും നെല്ലിക്ക അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക കൂടുതലായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണ രീതികൾ ക്രമമായ രീതിയിലുള്ള ആഹാര വിഹാരം നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക നല്ല രീതിയിലുള്ള ഉറക്കം അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മാനസിക സമ്മർദ്ദം ടെൻഷൻ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക പരസ്പരം പങ്കാളികൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം തുറന്നുള്ള ഒരു സംസാരം നടത്തുക അതാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ചിട്ടാവിധിയോടു കൂടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുക മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സൗമനസ്യാം ഗർഭധാരണാനാം ശ്രേഷ്ഠം നല്ല മനസ്സാണ് വേണ്ടത് മനസ്സും ശരീ ശരീരം വൃത്തിയാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ മനസ്സും നമ്മൾ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ അത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന സെഷനിൽ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ പി സി ഓസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ മനസ്സും ശരീരവും ഒരുപോലെ ശുദ്ധിയാക്കി നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ അതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം